welcome students welcome back to our youtube channel humanities adda and this will be the lecture 7th of your uh, first chapter from your ncert history book class 12 bricks beats and bones and if you haven't watched the previous lecture please go to our youtube channel wahan pe playlist bani hogi playlist mein aapko history uh, ki playlist for 2023 24 batch ke liye dekhne ke liye mil jayegi i have uploaded the all the lectures of previous uh, jo topics hain unke प्लीज आप उसको भी देख लेना एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस पोर्शन ओके सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डील इज सील्स स्क्रिप्ट्स एंड वेग्स सील्स एंड सीलिंग्स की बात हम पहले करते हैं सील्स एंड सीलिंग्स वर यूज्ड टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन तो हमने जो फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत जो है सील्स के बारे में डिस्कस किया था एंड वी डिस्कस दैट द सील्स दे आर मेड अप ऑफ स्टीटाइट दे कंटेन एनिमल मोटिव्स एंड दी हरपन स्क्रिप्ट इस तरीके की बातें हमने वहां ऑलरेडी कर ली थी नाउ यहां पे हमें इसका फंक्शन पता चल रहा है कि सील्स एंड सीलिंग्स वर यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए फैसिलिटेट करने के लिए इसको यूज किया जाता था हाउ इट इज डन यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि इमेजिन अ बैग यू नो काइंड ऑफ दिस एग्जाम्पल इज गिवन just a second okay ye yeah, yeah, you can read that imagine a bag of goods being sent from one place to another its mouth was tied with rope and uh, the on the knot was affixed some wet clay and us wet clay ke upar aap dekhoge ki seals ko press kar diya jata tha that used to give, give leave an impression now if the bag reached with its sealing intact it meant that it had not been tampered with and the ceiling kind of you can say that also conveyed the identity of the sender to ye do cheez hame yahan pe dhyan rakhni hai function ki identity of the sender jo hai wo convey karti hai ceilings and uh, first hai ki they were used to facilitate long distance communication and we have already discussed the features of a bit a little bit features of the seals okay or apan seals and this is a ceiling from roper roper is a site in punjab you have to remember this okay आप यहाँ देखो सीलिंग है इसको किस तरीके से क्ले के ऊपर सील्स uh, को प्रेस किया गया है नाउ मूविंग ऑन टू द स्क्रिप्ट नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो स्क्रिप्ट है स्क्रिप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो हरपन सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड द टाइटल ऑफ द ओनर तो जो सील्स है उस पर आपको एक uh, ये भी आप इसको देखो अब दिस इज गिवन इन द स्क्रिप्ट सेक्शन बट यू कैन इंक्लूड इट इन योर नोट ऑन सील्स सील्स के नोट्स आप में इसको इंक्लूड कर सकते हो कि जो लाइन ऑफ राइटिंग मिल रही है वो प्रोबेबली इट कंटेन द नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर एंड स्कॉलर्स हैव आल्सो सजेस्टेड दैट मोटिव कन्वेड अ मीनिंग टू दोज हु कुड नॉट रीड तो मोटिव्स का क्या फंक्शन है कि ये कन्वे कर रहा था एक मीनिंग टू दोज हु कुड नॉट रीड जो आपके लाइन ऑफ राइटिंग जो वहां पे प्रेजेंट है उस पर आपको नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर मोस्ट प्रोबेबली जो स्कॉलर्स का मानना है कि वो नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर लिखा रहा था और जो आपके जो मोटिव है वो इंडिकेट वो उन लोगों के लिए बनाए कर गए थे उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली यूज किए जा रहे थे दोज हु कुड नॉट रीड मोस्ट इंस्क्रिप्शन आर शॉर्ट आपको एक तरीके से देखोगे तो यहाँ पे छोटे इंस्क्रिप्शन देखने के लिए मिलते हैं लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट ट्वेंटी सिक्स साइंस यू नो जो सबसे लंबी जो स्क्रिप्ट है वो ट्वेंटी सिक्स साइन कंटेन करती है एंड देर इज एज वेल यू नो काइंड ऑफ बोर्ड इन धोला वीरा ये सिक्स के एनसीआरटी में आपको मिल जाएगा अगर आप उसको वहां हरपन सिविलाइजेशन देखते हो तो वी हैव फाउंड देयर अ काइंड ऑफ लार्ज बोर्ड जिसपे आपके कुछ चीजें लिखी हुई हैं द हरपन स्क्रिप्ट ओके एंड ऑल दो द स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिसाइपर टू डेट इट वॉज एविडेंटली नॉट अल्फाबेटिकल तो ये अगर हम फीचर लिखे हरपन स्क्रिप्ट की तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेम्बर की इट इज नॉट अल्फाबेटिकल तो अल्फाबेटिकल नहीं है क्योंकि यहाँ पे अराउंड टू थ्री सेवेंटी फाइव टू फोर हंड्रेड साइंस आपको मिल जाएंगे इसको हम बोलते हैं कि पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है यूजुअली इट इज सेट कि दिस हरपन स्क्रिप्ट इज पिक्टोग्राफिक इट इज अपेरेंट दैट द स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ये कहना है इनका कि जो स्क्रिप्ट है उसको राइट टू लेफ्ट लिखा गया था दैट मीन्स इट स्टार्ट फ्रॉम योर एंड इट इस तरीके से कुछ इसका डायरेक्शन था लिखने का एंड एज हाउ कैन वी से दैट द स्क्रिप्ट you know it was written from right to let, left because some seals show a wider spacing on the right and cramping on the left so idhar aapko is side aapko space space dekhne ke liye mil jayega cramping idhar aapko dekhne ke liye mil jayegi like if you if you writing and uh, aap is tarike se kuch likh rahe ho just a second 
आप ऐसे लिख रहे हो एंड यू हैव स्पेस हियर एंड यू राइटिंग नाइसली एंड देन एट द एंड यू डू नॉट हैव स्पेस सो यू जस्ट क्रैम्प ओवर यू तो इस तरीके के आपको एविडेंसेस मिल रहे हैं जिसके बेसिस पे हम कह रहे हैं कि राइट टू लेफ्ट जो है वो लिखा जा रहा था तो हमने क्या देखा कि जो एक तरीके से स्क्रिप्ट है मोस्टली दे आर शॉर्ट ओके एंड यहाँ पे आप देखो अल्फाबेटिकल नहीं है राइट टू लेफ्ट लिखा जा रहा था एंड देन consider the variety of objects so you can write that it was written on a variety of objects first aapke uh, writings kis kis cheez pe usually hame mili hai to hame seals pe mili hai copper tools pe mili hai rims of jars pe we have and copper and terracotta terracotta tablets pe hame ye mili hai and then we have jewelry bone rods even an ancient sign board to ye jo ancient sign board hai isi ki main baat kar rahi thi jo hame dhola dhola veera mein dekhne ke liye milta hai Now remember they may have been writing on perishable materials too. So perishable materials पे भी आपकी writing हो सकती है, for instance on wood leaves इन सारी चीजों पे भी. But since they are perishable, we do not know exactly कि क्योंकि वो perish हो चुके हैं तो हमें नहीं पता exactly क्या हुआ है क्या नहीं हुआ उनके साथ. Now could this mean that literacy was widespread? यहाँ एक question mark है कि क्या इस तरीके की seals and sealings and writings on different आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट्स पे जो वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे राइटिंग्स मिली है क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि लिटरेसी जो है अरबन सिविलाइजेशन में वाइड स्प्रेड थी वाइड स्प्रेड थी सो दिस इज एन एरिया ऑफ डिबेट वी विल लीव इट हियर नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वेद्स है वेद्स को देखोगे कि एक्सचेंजेस जो थे हरप्पन सिविलाइजेशन में वो एक प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेद्स से रेगुलेट किए जा रहे थे एंड जो ये हरप्पन वेद्स है वो चर्ट जो स्टोन है एक स्टोन से बनाया जा रहा था जिसका नाम है चौट एंड देवर जनरली क्यूबिकल तो आपको वेद्स के बारे में ध्यान रखना है कि देवर मेड अप ऑफ अ स्टोन कॉल्ड चौट एंड देवर जनरली क्यूबिकल विथ नो मार्किंग्स तो इस पर आपको मार्किंग्स देखने के लिए नहीं मिलेगी इफ आई आस्क यू तो क्वेश्चन डिस्क्राइब दरपन वेद्स देन यू शुड नो दैट इट इज मेड अप मेड अप ऑफ यू नो स्टोन कॉल्ड चौट एंड क्यूबिकल है मार्किंग्स नहीं है इस पे एंड then you will write that the lower denominations or weights of weights were binary that means agar ek 2 gram ka weight hai to next jo banega 4 gram example main aapko bas bol rahi hu ki 2 grams ka to next 4 ka hoga then you have 8 gram 16 32 is tarike se to ye lower weights honge grams pe bhi nahi even you know uh, very lower uh, denomination aapko dekhne ke liye mil jayega and they were usually uh, used for weighing kind of you can say beads etc aur jo higher don डिनोमिनेशन है वेट्स के वो डेसिमल सिस्टम फॉलो करेंगे जिसमें जो प्रोग्रेशन है ऑफ वेट्स दैट विल फॉलो अ डिफरेंट सिस्टम जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जिसका फॉर्मूला है दैट विल वी विल नॉट डेल्व इन टू दैट हियर बट यू हैव टू रिमेंबर कि जो स्मॉलर डिनोमिनेशन ऑफ लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स हैं वो बाइनरी थे एंड जो हायर डिनोमिनेशन है वो डेसिमल सिस्टम को फॉलो कर रहे थे द स्मॉलर सिस्टम वर प्रोबेबली सॉरी द स्मॉलर वेट्स वर प्रोबेबली यूज फॉर वेइंग ज्वेलरी एंड बीट्स मेटल स्केन पैंस हैव ऑल्सो बीन फाउंड सो दैट क्योंकि आप वेट्स मिल रहे हैं तो जो स्केल पैंस है जिसको आप तराजू भी कहते हो वो भी हमें डिफरेंट हरप्पन साइड रीजन में मिले हैं ओके सो आई होप दिस मच इज क्लियर नेक्स्ट इज एंशंट अथॉरिटी एंशंट अथॉरिटी एंड एंड ऑफ सिविलाइजेशन को आई टेक अप इन अनदर लेक्चर दैट विल बी योर सॉरी एट लेक्चर सो आई होप दिस दिस मच इज वेल अंडरस्टूड and thank you so much for watching this video and if you like the video please subscribe to our youtube channel and uh, you know obviously comment if you have any doubt and share it with your friends thank you so much once again